ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോക്സിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് വരി അഞ്ച് നിരയായിട്ട് അതായത് അഞ്ച് റോയും അഞ്ച് കോളായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഇൻ ദ കലണ്ടർ മാർക്ക് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡയഗണൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ഫോർ ആൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അതായത് കലണ്ടറിൽ ചെയ്തതുപോലെ നാല് സംഖ്യകളുള്ള ഒരു സമചതുരം അടയാളപ്പെടുത്തി കോണോട് കോൺ ഗുണിച്ച് വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് സമചതുരത്തിലെയും നാല് സംഖ്യകൾ എടുത്താൽ ഒരേ വ്യത്യാസമാണോ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദിസ് ഈസ് സോ യൂസിംഗ് അൽജിബ്ര അത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ പ്രോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് കോണോട് കോൺ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് അല്ലേ ഡയഗണൽസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അടുത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് സമം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നാല് സംഖ്യകളുള്ള വേറൊരു സമചതുരം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമചതുരാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനേഴ് കിട്ടും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഡയഗണൽസ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അഞ്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും ആൻസർ ഫൈവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ഫോർ ആൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇത് പിന്നെ ഏത് നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതെ അല്ലേ യെസ് ആൻസർ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതിനെ ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അൽജിബ്രയിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അത് ഈ കൊന്ന് കൂട്ടിയതാണല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ താഴെ എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് ഈക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയതാണ് എക്സ്ക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയ ഒന്നുക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയാണ്ടല്ലേ ആറ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർക്ക് ആറ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയത് അല്ലേ ഒന്ന് എന്നുള്ളപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഏഴല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്ക്ക് ആറ് കൂട്ടിയത് ഒന്നുക്ക് ആറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടിയത് പോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടിയത്തത് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവയുടെ കോണോട് കോൺ ഗുണിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് അവയുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണണം അല്ലേ അ
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് അതുപോലെ എഴുതാം പിന്നെ ആ മൈനസ് രണ്ടിനും ബാധകമാണ് ഏതൊക്കെ എക്സ് സ്ക്വയറിനും ബാധകമാണ് അതുപോലെ സിക്സ് എക്സിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പിന്നെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിൽ എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ എത്രയായി സീറോ ആയി അല്ലേ അതുപോലെ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സും മൈനസ് സിക്സ് എക്സും കൂടെയോ അതും സീറോ ആയി പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് കിട്ടുക അഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ തന്നെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ടേക്ക് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൺലി ദ നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഫോർ കോർണേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡയഗണൽ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിംഗ് അൽജിബ്ര അതായത് നാല് സംഖ്യകളുള്ള സമചതുരത്തിന് പകരം ഒൻപത് സംഖ്യകളുള്ള ഒരു സമചതുരം എടുത്ത് നാല് മൂലകളിലുമുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് കോണോട് കോൺ കൂടന ഫലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് ബീജഗണിത ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എട്ടിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പതിനെട്ടിന് പത്ത് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോ വലിയ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ വരുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഗുണിച്ചു കണ്ട് ഒന്ന് വ്യത്യാസം കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് മൂന്നിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പതിമൂന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ടും ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ ഏത് ഭാഗെടുത്ത് ഏത് ഒമ്പത് കള്ളികൾ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ വരുന്നത് എടുത്താണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുപത് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ അൽജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ആ ആ വരിയിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും അറ്റത്തെ നമ്പറിന് എത്രയാണ് വരിക എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലേ കാരണം എട്ട് എന്നുള്ളത് പത്താണ് ആയത് എട്ടുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടി അതുപോലെ എക്സ്ക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എട്ടിന് പതിനെട്ടായത് എട്ടിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്നത് പതിനെട്ടാണ് എട്ട് പതിനെട്ടായതുപോലെ എട്ടുക്ക് പത്ത് കൂട്ടിയപ്പോഴല്ലേ പതിനെട്ടായത് അതുപോലെ എക്സ്ക്കും പത്ത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഏറ്റവും അതിൻ്റെ താഴെ എക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കള്ളിയിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഈ അറ്റത്തുള്ള മൂലയിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് എന്നുള്ളത് ഇരുപതാണ് ആയത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് എട്ടുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴല്ലേ ഇരുപതായത് അതുപോലെ എക്സ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മൂലകൾ വരുന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവും ഗുണിക്കുക അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും തമ്മിലും ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക എക്സ് എക്സ് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം എക്സ് ട്വൽവ് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവോ ട്വൽവ് എക്സ് എന്നും കിട്ടും ഇനി എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിന് എക്സ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എക്സിന് എക്സ് കൊണ്ടും പിന്നെ ടു കൊണ്ടും ഗുണിക്കുക അതുപോലെ ടെന്നി
ഇനി നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സ് സ്ക്വയർ കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് സീറോ കിട്ടും അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ആയാലും എന്തായി അതും സീറോ ആയി പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് അവിടെ എത്രയാണ് ഇരുപത് എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുപത് അപ്പോൾ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ മെയ്ഡ് ഏർലിയർ ടേക്ക് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദി ഫോർ കോണേഴ്സ് അല്ലെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡയഗണൽ സംസ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിംഗ് അൽജിബ്ര വൈ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദി സെയിം ഫോർ ആൾ സച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് വട്ട് ഇഫ് വി ടേക്ക് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നേരത്തെ കണ്ട ഗുണനപ്പട്ടികയിൽ അതായത് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്താറിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഗുണനപ്പട്ടികയിൽ നാല് സംഖ്യകളുള്ള സമചതുരത്തിന് പകരം ഒൻപത് സംഖ്യകളുള്ള ഒരു സമചതുരം എടുത്ത് നാല് മൂലകളിലുമുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അതിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കോണോട് കോൺ തുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കാരണം അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമചതുരങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യാസം ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കണം പിന്നെ പതിനാറ് സംഖ്യകളുടെ സമചതുരം എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൂലയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം എത്രയാന്ന് കാണാം അല്ലേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലമായിരുന്നു ഗുണനഫലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരുന്നു കാണേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഇതിൻ്റെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആദ്യം ആറും ഇരുപതും കൂടി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ആറ് ഇരുപതും എത്ര ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടും പത്തും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര കിട്ടുന്നത് നാല് അല്ലേ നാലാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് എഴുപത്താറാമത്തെ പേജിലുള്ള ആ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ വരുന്ന വേറൊരു ചതുരം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് വരുന്ന ഒരു കള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂലകൾ തമ്മിൽ സമ്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഇരുപതും പതിനെട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടും കിട്ടും ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ട് കുറക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാല് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിനും നാലാണ് കിട്ടുക ഇനി എത്ര കള്ളി നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക നാല് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇത് അൽജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളോടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സിക്സിന് പകരം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെന്നിന് പകരം എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്ക്ക് ഫോർ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സിക്സ് ആറും നാലും കൂടെയാണ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ക്കും അതുപോലെ നാല് തന്നെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അതുപോലെ ആറ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് ആറ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിനും എന്ത് കൂട്ടണം ആറ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അതുപോലെ ആറുക്ക് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത് കിട്ടുന്നത് ആറുക്ക് പതിനാല് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഇരുപത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ക് പതിനാല് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് പതിനാല് എന്ന് ഈ അറ്റത്തുള്ള കളിയിലും എഴുതാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗണലായിട്ട് അതായത് മൂലയിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാന്ന് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടുക അല്ലെ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് എക്സും എക്സും രണ്ട് എക്സ് പിന്നെ പ്ലസ് പതിനാല് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ആറും എക്സ് പ്ലസ് നാലും കൂടെ കൂട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് ആറും എക്സ് പ്ലസ് നാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് എക്സും എക്സും
ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേറൊരു സമചതുരം കൂടി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നിർത്തിയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ മൂലയിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തിനാല് കിട്ടും അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തൊന്നും അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും കിട്ടും ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കാം അൻപത്തിനാല് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതിനാറ് സംഖ്യകളുള്ള ഏതൊരു സമചതുര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നിർത്തുകാണ്ട് ചെയ്താലും ഈ ഒൻപത് എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം